हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट और डिस्कस चैप्टर टू पार्ट सेवन दैट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसपे हम बेसिकली सी एन सी कूलिंग एंड लुब्रिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्रीवियसली हमने एक्सेस ड्राइव्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस किया था उससे पहले हमने सी एन सी मशीन का टूलिंग या कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और मशीन टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी तो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ डेडिकेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग दैट मीन्स जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे बनी है उसके कंस्ट्रक्शन कैसे है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं उस पर उसके बेसिस पे ये चैप्टर था आपका बेसिकली तो प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर के नहीं देखें तो उसको जरूर देखें फिर इस पर आएँ तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम सी एन सी कूलिंग एंड लुब्रिकेशन के बारे में सो so, बेसिकली अगर हम बात करें कूलिंग एंड लुब्रिकेशन की क्यों आवश्यकता होती है पहले तो हम ये अपने मन में सोचें तो अगर कहीं भी कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है हीट एनर्जी निकलती है एक उष्मा उत्पन्न होती है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मशीनिंग में ठीक है तो अगर हम बात करें हीट एनर्जी की या उष्मा की तो उसके वजह से बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी या फिर उष्मा उसकी वजह से क्या होता है कुछ अनवांटेड यानी कि जिस जिस चीज़ों की हम जरूरत नहीं है वो अनवांटेड इफेक्ट्स टूल पे या वर्क पीस पर आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हम हीट को रिमूव नहीं करेंगे यानी कि जो उष्मा उत्पन्न हो रही है उसको हम निकालेंगे नहीं उसको कूल नहीं करेंगे उसका लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो इसका अनवांटेड इफेक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा टूल के बिट पे मिलेगा टूल खराब होने के चांसेस हो जाएंगे वर्क पीस खराब होने के चांसेस हो जाएंगे तो इस तरीके से इसलिए हीट जो है यानी उष्मा जो उत्पन्न हो रही है मशीन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो ये ज़रूरत होती है कि हम क्या करें जो आपकी प्रोडक्ट है या प्रोडक्टिविटी है उसकी क्वालिटी को हम क्या करें लूज़ ना होने दें क्योंकि अगर हीट निकल रही है उसको हम डिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको बाहर निकाल नहीं रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है प्रोडक्टिविटी है वो लूज़ कर जाएगी ठीक है तो हम क्या चाहते हैं हमें ज़रूरत होती है कि हम कम इस हीट को रिड्यूस कर सकें कंट्रोल कर सकें जितना अधिक से अधिक हो सके ठीक है तो जब अगर हम मशीनिंग की बात करें तो जब हमें मशीनिंग की ज़रूरत जब हम मशीनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण होता है तो जो घर्षण होता है उसकी वजह से क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ उष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होती है प्रोड्यूस होती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन घर्षण क्योंकि वहाँ पे रगड़ हो रहा है टूल जो है जाके वर्क पीस पे कट कर रहा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है घर्षण उत्पन्न हो रहा है घर्षण की वजह से वहाँ पे उष्मा उत्पन्न हो रही है ठीक है स्टूडेंट्स तो उस उष्मा को हमें क्या करना है कंट्रोल करना है और मेटल के जो चिप्स निकलते हैं उसको हम जैसे मान लीजिए आपने मशीनिंग कर रहे हैं तो चिप्स के फॉर्म में मेटल कट कट के निकलते रहते हैं टुकड़ों के फॉर्म में तो उस टुकड़ों को भी हमें रिमूव करना है चिप्स को रिमूव करना है ताकि जो आपका फिनिश्ड वर्क पीस है जो आपका वर्क पीस है वो प्रॉपर शेप और साइज का या फिर अच्छी सरफेस फिनिश उस पर मिल पाए अगर आपने उस मेटल चिप्स को भी रिमूव नहीं किया तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो चिप्स हैं जो मेटल के निकल रहे हैं वो वर्क पीस पे जाके चिपक जाएं और उसी के साथ वेल्ड हो जाएं फिर उसके बाद ठंडे होने के बाद वो निकलेंगे भी नहीं तो इसलिए जो चिप्स निकल रहे हैं गर्म ही रहते हैं वहाँ पर भी हीट उत्पन्न होती है तो उस हीट को साथ ही साथ हमने उस चिप को भी रिमूव करना है तो उसके लिए हम चिप रिमूवल यूज़ करते हैं स्वाफ रिमूव ड्राइव सिस्टम भी यूज करते हैं आ, तो बेसिकली इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि हम कूलेंट या फिर लुब्रिकेशन करें तो कूलन दो आपके फंक्शन को परफॉर्म करता है दो चीज़ों को पूरा करता है पहला क्या है लुब्रिकेशन और कूलिंग जो कूलेंट्स होते हैं दोनों काम करते हैं लुब्रिकेशन और कूलिंग का ठीक है तो कूलिंग एफेक्ट कूलिंग क्या करता है हीट एनर्जी को रिमूव करता है वर्क पीस से टूल से और चिप्स को भी रिमूव करता है जो आपका कूलेंट्स होता है लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है या सॉलिड्स या सेमी सॉलिड लिक्विड हो सकता है कूलेंट भी सो so, इसकी वजह से हीट एनर्जी निकल जाएगी तो टूल की लाइफ भी बढ़ जाती है 
अगर हम बात करें लुब्रिकेंट्स की तो दो टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं हम सीएनसी मशीन में टू टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स आर यूज इन सीएनसी मशीन ऑपरेशन फर्स्ट इज मेटल वर्किंग और कटिंग फ्लूड जिसको हम बोलते हैं कटिंग फ्लूड जो आपका लुब्रिकेंट्स है दैट इज यूज ऑन द कटिंग सर्फेसेस वो कहाँ यूज करेंगे जहां पे आपका कटिंग हो रही है उसके सर्फेस पे यूज करेंगे सेकेंड लुब्रिकेंट जो होता है दैट इज दैट एक्सिस द इंटरनल मशीनरी जो कि इंटरनल मशीनरी में डाला जाता है उसके लिए होता है तो दिस लुब्रिकेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एस बिहाइंड द सीन लुब्रिकेंट जो सेकेंड टाइप होता है जो मशीन को प्रॉपरली ऑप जैसे हम बताते नहीं हैं कि मशीन की ऑयलिंग करनी जरूरी होती है तो वो सेकेंड टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स वो होता है तो आप लोगों को कूलेंट्स और लुब्रिकेशन का बेसिक समझ में आ रहा हो कि इसकी जरूरत क्यों है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस पर रिसर्च भी बहुत चल रही है स्टूडेंट्स इससे काफ़ी बहुत बड़ी बुक्स भी हैं बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशन भी हैं सिर्फ कूलिंग एंड लुब्रिकेशन पर भी तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स पर्पज़ ऑफ द कूलेंट्स की बात करें तो कूलेंट्स का पर्पज़ क्या है तो दो चीज़ें मैंने बताएं कि कूलिंग करेगा दूसरा क्या करेगा लुब्रिकेशन करेगा ठीक है तो कूलिंग का क्या मतलब होता है जैसे हम मशीन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो मैंने बताया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिब्रेट होती है निकलती है किसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से किसके बीच में घर्षण होगा टूल और वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन होगा जहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है ठीक है अब यहाँ पे ये लोग सोचते होंगे कि एयर से भी तो कूलिंग होगी तो एयर कैन आल्सो भी यूज एज ए कूलेंट एयर को हम एज ए कूलेंट यूज कर लेते हैं लेकिन छोटी जगह पे। बट जब बहुत ही स्मॉल या वेरी लाइट कट लगाने होते हैं या लो ड्यूटी साइकिल है तो वहाँ पर एयर कूलिंग काम कर जाती है जैसे मान लीजिए आपको छोटे सी सर्फेस पर आपको थोड़ा सा कट लगाना है या सर्फेस का उसका फेसिंग करना है तो वहाँ पे आपका एयर कूलिंग चल जाएगा जैसे आपने अपने अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो अपने लैब में जो परफॉर्म करते हैं तो वो वहाँ विदाउट कूलेंट भी काम हो जाएगा बट ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हैवी कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो और वो भी कई लंबे समय के लिए काम हो चलता रहता है बहुत सारे मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनते रहते हैं सो फॉर डूइंग द प्रोडक्शन इन कंटिन्यूस वे लगातार हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे टूल को कूल करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है तो वहाँ पे हम लिक्विड कूलेंट को यूज़ करते हैं ताकि आपका जो है हीट को रिमूव किया जा सके तुरंत का तुरंत ठीक है तो इससे आपका जो कटिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाती है और फ्रिक्शन आपका कम होता है और टूल का वेयर भी कम होता है लोअर द फ्रिक्शन एंड टूल वेयर तो आप लोग को एक कूलिंग समझ में आ गया कि कूलेंट का क्या पर्पज़ है दूसरा आपका होता है इसका पर्पज लुब्रिकेशन तो रेदर देन कूलिंग यानी कूलिंग के अलावा कटिंग फ्लूड इसको भी हम यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट ये कहाँ पे यूज करते हैं इंटरफेस बिटवीन द चीप एंड कटिंग चीप एंड कटिंग एज ऑफ द टूल तो जो चिप्स निकलते हैं और उसके बीच में हम यहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज करते हैं तो लुब्रिकेशन ये चीप स्टूडेंट्स नहीं है चिप्स होगा तो कूलेंट को बेसिकली कहाँ पे यूज कर रहे हैं कटिंग एज और टूल के जो कटिंग एज का टूल है मतलब जो टूल का कटिंग एज है और जो चिप्स निकल रहे हैं जैसे हम मान लीजिए कटिंग कर रहे हैं जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया भी था कटिंग और चिप्स कैसे निकलते हैं तो जो कटिंग कर रहे हैं तो चिप्स जो है उसके सरफेस पे ऊपर निकलते रहेंगे तो उनके बीच में हम लुब्रिकेंट को डाल देते हैं ताकि वो जो आपका चिप्स है वो आसानी से बाहर की तरफ निकलता रहे और उस पर टूल पर चिपके ना तो लुब्रिकेशन हेल्प्स द चिप्स टू नॉट टू बी वेल्डेड ऑन द टूल उस पर वेल्ड नहीं होगा वेल्ड का मतलब चिपक नहीं जाएगा टूल की सरफेस पे एच को खराब नहीं करेगा ड्यू टू द हीट एनर्जी ठीक है ड्यूरिंग मशीन इसलिए हम वहां पे लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कटिंग फ्लोर तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है टूल खराब नहीं होता है इससे ठीक है स्टूडेंट्स चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ द कूलेंट कौन कौन से हम कूलेंट्स या लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो बेसिकली लुब्रिकेंट्स को हम चार तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं लिक्विड जो लुब्रिकेंट्स होते हैं स्टेट ऑयल सिंथेटिक ऑयल सोलिबल ऑयल एंड सेमी सिंथेटिक ऑयल और कुछ सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स भी हम यूज़ करते हैं वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो तो विच आर ये जो कम्बाइन करके बेस्ट प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं दीज लाइक फोर टाइप्स ऑफ लिक्विड कूलेंट्स विच आर कम्बाइंड विद द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर बाय सस्पेंडिंग एमल्सिफाइड ऑयल एंड वाटर बेस तो इसमें बेसिकली एमल्सिफाइड ऑयल और वाटर बेस होता है जिससे उसको हम कम्बाइन करके एक अच्छी प्रॉपर्टी वाटर की निकलती है 
तो बेसिकली होता क्या है ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये जो लुब्रिक टाइप्स ऑफ कूलेंट्स हैं लिक्विड लिक्विड कूलेंट्स या लुब्रिकेंट्स तो सबसे पहले आपका है स्ट्रेट ऑयल्स तो स्ट्रेट ऑयल्स आर दोज ऑयल विच आर नॉन एमल्सीफाइबल द एंड आर यूज इन मशीनिंग ऑपरेशन वेयर दे फंक्शन इन अ अनडायलूटेड फॉर्म एमल्सीफाइड नॉन एमल्सीफाइड मतलब वो डायलूट नहीं होता यानी किसी के साथ मिस मिक्स नहीं होता जैसे आपका जैसे किसी के साथ ये मिक्स का मतलब क्या हो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता ये कह सकते हैं तो स्ट्रेट ऑयल्स वो होता है जो नॉन एमल्सीफाइड होता है और घुलनशील नहीं होता है और इसको हम मशीनिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं और अनडायलूटेड फॉर्म में यूज करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो जनरली इट्स कंपोजिशन इज बेस मिनरल पेट्रोलियम ऑयल जो इसका जो आपका क्या कह सकते हैं इसको जो आपका ये मैं क्या कह रहा था जस्ट अ सेकेंड तो जनरली इट्स का जो कंपोजिशन होता है बेस मिनरल होता है या पेट्रोलियम ऑयल का बेस यूज करते हैं और इसमें हम पोलर लुब्रिकेंट्स लाइक वेजिटेबल ऑयल फैट ऑयल्स या इस्टर का हम यूज करके इसका कंपोजिशन तैयार करते हैं ठीक है तो बेसिक जो बेस होता है इसमें मिनरल या पेट्रोलियम ऑयल होता है दे में ऑल्सो कंटेन एडिटिव इसमें कुछ एडिटिव भी यूज करते हैं जैसे आपका सल्फर हो गया क्लोरिन हो गया या फॉस्फोरस हो गया तो ये सारे मिला के हम एक मिश्रण तैयार करते हैं जिसको हम स्ट्रेट ऑयल्स बोल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक फ्लूड सिंथेटिक फ्लूड क्या होता है इट डजेंट हैव मिनरल ऑयल इसमें मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम बेस नहीं होता है इन प्लेस ऑफ इट दे आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम एल्कलाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये अल्कलाइन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है इसमें कुछ एडिटिव्स भी यूज़ करते हैं जिससे कोरोजन ना हो यानी कि जंग ना लगे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ एडिटिव्स का भी यूज़ करते हैं इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट इन द डायलूटेड फॉर्म ये डायलूटेड फॉर्म में अच्छा रिजल्ट देता है और यानी घुलनशील फॉर्म में घुल इट बिलीव दैट सिंथेटिक फ्लूड गिव्स द बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस आउट ऑफ डिफरेंट कटिंग फ्लूड ये माना जाता है कि ये बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर टू अदर कटिंग फ्लूड्स तो होप आप लोग को समझ में आ रहा हो नेक्स्ट एस सोलिबल ऑयल सोलिबल ऑयल क्या होते हैं दैट आज यूजली फॉर्म्स एंड एमल्शन आफ्टर बींग मिक्स विद द वाटर इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है ये घुलनशील होता है एंड द रिजल्टिंग कंसेंट्रेशन कंटेन्स द एमल्शन एंड बेस मिनरल ऑयल तो जो रिजल्ट निकलता है कंसेंट्रेशन का जिसमें एमल्सन होता है और बेस मिनरल ऑयल होता है जो कि uh, एक सुटेबल एमल्सन बना देता है इट गिव्स द गुड परफॉर्मेंस या अच्छी परफॉर्मेंस देता है वाइल प्रेजेंट इन द डायलूटेड फॉर्म डायलूटेड फॉर्म में ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है और ये अच्छा लुब्रिकेशन देता है इन एडिशन टू द हीट ट्रांसफर परफॉर्मेंस तो हीट अच्छे से ये लिब्रेट uh, कर देता है उसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस देता है लुब्रिकेशन के काम में आता है तो सोलिबल ऑयल्स आर चीप एंड मोस्टली यूज इन फ्लूड इन इंडस्ट्रीज तो ये सस्ता होता है और ज़्यादातर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में सोलिबल ऑयल तो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स है सेमी सिंथेटिक फ्लूड सेमी सिंथेटिक फ्लूड क्या होते हैं व्हेन सोलिबल ऑयल्स एंड सिंथेटिक फ्लूड्स आर मिक्स तो सोलिबल ऑयल और सिंथेटिक फ्लूड्स को हम अगर मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाता है सेमी सिंथेटिक फ्लूड का फॉर्म ले लेता है सो बिसाइड द हीट ट्रांसफर परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ द सिंथेटिक फ्लूड फॉल बिटवीन द दोज ऑफ द सोलिबल एंड सिंथेटिक फ्लूड तो इससे आपका हीट ट्रांसफर रेट भी अच्छा मिल जाता है कॉस्ट भी कम हो जाती है सेमी सिंथेटिक का क्योंकि जो आपका प्रीवियस मैंने देखा था कि वो कॉस्टली भी कम होता है और एक में हीट ट्रांसफर का ज़्यादा अच्छा होता है तो दोनों को हम मिला देंगे तो हीट ट्रांसफर भी अच्छा होगा और आपका सेमी सिंथेटिक फ्लूड की जो प्रॉपर्टी है उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया सारे ये टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स या कूलेंट्स तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ द स्वार्फ चिप रिमूवल स्वार्फ या फिर चिप रिमूवल सिस्टम यानी जो चिप्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं उसका एक सिस्टम होता है तो वो आपको एज ए असाइनमेंट में दे रहा हूँ और वो पोस्टपोज भी करूँगा आगे इस चैप्टर ये कम, इस वीडियो के बाद भी तो यही क्वेश्चन होगा आपका असाइनमेंट में इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क करा लगा, लगा रखा है इसमें कि ये आपको अपने से करना है इसको समझाऊंगा नहीं मैं और अगर कोई दिक्कत आती कोई डाउट आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं तो दैट इज ये बहुत ही फेमस भी है एग्जाम में पूछा भी जाता है स्वार्फ या फिर चिप रिमूवल सिस्टम यानी कि स्वार्फ को ही हम चिप बोलते हैं तो ये कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है वन पेज में तो वो आपको एज ए असाइनमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ या दे रहा हूँ तो उसका असाइनमेंट मैं गूगल क्लास में पोस्ट भी कर दूंगा तो होप आप लोग को समझ में आ गया हो ये इसी के साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टूडेंट्स कुछ इस चैप्टर जो ये आपका चैप्टर टू है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस 
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट योर एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से और साथ ही साथ एक क्विज के फॉर्म में भी कुछ मल्टीपल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम के इम्पॉर्टेंट वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको तो वो मैं डाल दूँगा और साथ ही साथ आप लोग को असाइनमेंट भी पोस्ट करूँगा तो वो असाइनमेंट आपको कम्प्लीट करके सबमिट करना होगा तो वो आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आऊँगा चैप्टर टू इसी के साथ कम्प्लीट होता है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ घरों पर रहें पढ़ाई करते रहें सुरक्षित रहें क्योंकि आपकी सिक्स सेमेस्टर की अभी डेट शीट आई गई है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लें जुलाई से ग्यारह जुलाई से आई थिंक आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं और कोई भी डाउट है तो पूछते रहें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स